dice la revista. Esto, en esto gastamos plata nosotros. ¿Pero qué te pasa? No cae la inspiración. ¿Qué pasa, Picasso? ¿Eh? Vos sí que tuviste una carrera meteórica. ¿eh? Lástima que estás un poco confundido con las órbitas. En realidad me haces acordar más a una estrella fugaz. Ah, porque pensé que el juego era tirar cosas. Y empecé a tirar cosas yo. ¿Te parece bien? ¿O no? ¿Era un juego? ¿O me estás haciendo las cosas? Te van a tener que descontar de tu sueldo, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto? ¿Esto lo crees? ¿Me lo descuentan? ¿Lo querés llevar? ¿Lo querés llevar? ¿Lo querés llevar puesto? No, no, no. No te olvides que estás frente al nuevo director de la revista. Ah, nunca maté a un director. ¿Puedes salir, por favor? Gracias. Gastón, ¿qué te pasa? No, no me hagas caso. Estoy, estoy viendo si me quedo con este despacho o con el otro. No me hagas caso. Mira, si querés usarlo y te animás, lo podés usar hasta que vuelva Lalo. Eh, ¿Eh? Tu primo a esta altura no puede reclamar nada. Acá en la empresa ahora mandamos vos y yo. Mejor dicho, yo y vos. Caspa que tenés. ¿Vos pensás que te va a durar mucho esto? Te pregunto. Yo pienso que sí. Yo pienso que no. Yo pienso que sí. No me conoces. Yo pienso que vos no me conoces a mí tampoco. ¿eh? ¿Yo? Yo sí te conozco a vos. No, vos no me conoces. El Pero que no sabe conoces... quién no, no. soy. Vos sos a mí vos. no me conoces. Vos a vos mí no, no me sabés conoces. quién soy. Yo. Bueno, no, no importa. Las reglas cambiaron. Ahora, yo mando y vos obedeces en todo lo que yo pida, incluso en aquello que haga que tu vida sea miserable. <risa> oh, me quedé sin champán, ¿eh? Pero vos elegí el restaurante donde querés comer y yo invito. Además, tengo un par de chicuelas, no muy baratas, pero me parece que la ocasión lo amerita. Lo amerita. <risa> Veo que estás... Feliz. ¡Feliz! 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 Le vi la cara de la derrota a Lola Padilla y yo, Gastón Sack, yo gané. Vos no le ganaste a nadie. A ver si te, te das cuenta que soy yo el que le dije a los inversores a quién tenían que poner. No sé si estás consciente de lo que te estoy diciendo. Te, te voy a hacer mucho más gráfico. Tu reinado... Depende de una serie de hilos cuyo extremo están atados a mis dedos. Yo puedo sacarte cuando quiera. No te olvides nunca de eso. Sí, sé muy bien a quién le debo mi lealtad. No, 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 nada de lealtad. Hay, acá hay que erradicar por completo la palabra de lealtad. Estos son favores. Y no te olvides que así como te puse, te puedo sacar. Así como te di la vida, te puedo hundir. Y que acá el que manda soy yo, ¿entendés? No te olvides nunca de eso. Qué poco duró. ¿Tenés un minuto? Sí, claro. Eh, nada, lo que yo te quiero decir, me quiero disculpar por el momento que te estoy haciendo pasar. Yo estoy seguro que si Natalia no hubiera quedado embarazada, Aguirre no, no, no se hubiera vuelto loco y me hubiera transformado en el heredero, me hubiera dejado al frente de todo. Es algo que no me gusta, ¿sabes? No me gusta, no me lo sé, pero no puedo manejar la locura de Aguirre. Lo único que lamento es haberte arrastrado vos y, y que pierdas tu, tu puesto de trabajo, ¿no? Ya sabemos todo que la editorial sin vos no, no, no sirve, no existe. Está bien. Igualmente, Facundo, quédate tranquilo. Te hablo con toda sinceridad. Aguirre... Y Natalia pueden tomar la decisión que quieran. Ellos pueden hacer lo que tengan ganas de hacer. Y también te quiero decir que a veces un golpe o algo fuerte es bueno para darse cuenta qué es lo que está pasando. Y en este caso quiero que sepas que a mí me pone muy contenta lo que le está pasando a Bastón. Martina, acabo de escuchar los mensajes del programa de Grace y resulta que la gente parece indignada. ¿Vos los escuchaste? Sí, sí, los escuché, pero no podés guiarte por un par de llamados. Hay que dejar que la cosa se acomode. Lo único que se tiene que acomodar son las mediciones, ¿o no entendés? No. 
Bueno, hagamos una cosa, dame una semana. No, 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 una semana. No, no, ni un día. Vos me mentiste. El programa de Grace era el que mejor medía en toda la programación y ahora resulta que es un desastre. Bueno, esperemos a Pili. Pili se va a instalar es una chica con un futuro. Pero, pero, ¿qué pide? ¿Qué me estás hablando? ¿Vos te olvidás de quién pone la plata en este lugar mientras vos te divertís cambiando los horarios? Calla con sabotaje, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, Disculpame. Si querés, yo te explico cómo son las cosas. Te pido, por favor, ese sí. pastillero te lo... ¿Pero por qué entras si te desubicada? ¿Qué es esto? No, un minuto, cara, lo que es. Más adelante, por favor, te voy a dar una explicación, por favor, siéntense, acomódense. A ver, me explica el chico, Paquito, ¿qué es este jueguito, chico, con la virome? Esta es mi renuncia. ¿Pero qué tiene que puede permitir? ¿Qué es esto? Está muy bien, es su renuncia. ¿La vas a aceptar o no la vas a aceptar? Es tu chiste, ¿no? Cambio de... De horario, eh, porque Martín está celoso. Eh, los llamados, vamos a volver a llamar. ¿Qué? ¿Te volví a llamar? ¿Te voy a, a llamar a dónde? Yo te voy a pasar la boleta de todas las 1500 llamadas que tú voy a hacer. De verdad te lo digo, es, es una amor. por amor. Como nos vamos a casar, te voy a pedir que no tengamos más secretos. Papá, ¿vos te vas a casar con Natalia y no me dijiste nada? Eh... Sí, Marcos, decime, decime, ¿qué pasa? Bueno, Reina, quería comunicarte que a partir de hoy volvés a tu horario habitual.